ظلم کرنے والے نسل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو ملکوں میں اوپر میں منقسم تھا اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے جو اصل ایران ہے اس کو بھی یوں سمجھیے دو حصوں میں ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے اور دوسرا مادہ تھا میڈیا یا مادہ تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و ستمت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے نسل پرست ہے ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو ان کو فخر ہے تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہے ذل کرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْ قَرْنَيْن قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم ذل قرنین کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران اس وقت جبکہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی انہوں نے ڈھائی ہزار سالہ برسی منائی تھی انہی کے خسرو کی سائرس کی ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا خدائی پر اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبو کے نظر نے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر اور نبو کے نظر عراق کا بادشاہ تھا اس میڈل ایسٹ کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرینین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور اور لبنان یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے یہ شام ہے پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا کیپٹیوٹی کا دور ان کا تقریباً ڈیڑھ سو برس کا ہے لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابھری کہ خسرو کی یا سائرس کی اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا بیبیلونیا کو اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ اور اپنا یروشلم آزاد کرو اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے ذل کرنین جو ہے ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیوٹی جو ان کی اثارت کا دور تھا اس کو ختم کیا آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو وہ عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا اس اعتبار سے ذل کرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے بلوچستان مکران یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی بحر کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بحر اسود ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی تین لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیہ نما عرب سے ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے ایک لشکر 
عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ کاف تک جو ہے جس کو کوکیشیا کہتے ہیں وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے تو تقریباً یہی سورت سمجھ یہ کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ یعنی ہمارے اس دور خلافت راشدہ سے یہ سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی دو ہزار سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے یا بلکہ اس سے کم کوئی ڈیڑھ ہزار سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ ذو القردین جو ہے یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے ہیں لیکن نیک آدمی تھے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زردشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں ایک فیصد بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا یہ انہی کی شخصیت ہے بھائی سنون کا دل کردین اور نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں دل کردین کے بارے میں کل ساتھ لو علیہ کو منہ ذکرا ان سے کہیے میں ان قریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں انا مکنا نہو فل اورد ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا غلبہ عطا کیا تھا وہ آتا نہ ہوں ان کل نشین سببا اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان وسائل و ذرائع تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے فاطما سببا تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف حتیٰ ادا بلغ مغرب شمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم ہے آگے تو سمندر ہے اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے تو یہ گویا کہ مغرب شمس بن گیا ان کے لیے وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ حتیٰ ازا بلگ مغرب شمس جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجہ دہا تغر و فین ہم اتن تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں وہ وجہ دہ اندہا قوم اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی جنگ ہوئی انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی کلنا یاد القرنین ہم نے کہا ذو القرنین سے اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہوں اللہ عالم تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وہی کرنا لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وہی آیا ہے تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورت حال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زمانے حال سے یہ کہہ رہے تھے کلنا یاد القرین ایمان تو عذبہ و ایمان تتخذ فیم حسنا کہ یا عید القرین تمہیں پورا اختیار ہے چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو عذاب دو ستاؤ انہیں یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو کالا انہوں نے کہا اما من ظلم جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو فصوف نعذب ہو سما یورد و الارب ہی فیوزب ہو عذاب النکرا تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے برا عذاب سخت عذاب وہ اما من آمنا و عبل صالح اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو مانیں گے وہ عامل صالح اور نیک عمل کریں گے فلحو جزان الحسنا تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے و سنقول و لہو بن ابر نا یسرا اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے جو بھی جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے سما اتما سبابا مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا حتیٰ ادا بلگا مطلع شمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ بس اب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے مطلع شمس تو وہاں جب پہنچے وجہ دہا تتلو اور قومن لب نجر نہ ہوں من دون ہاں سترا تو انہوں نے پایا اس کو 
کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے یعنی یہاں کے جو قبائل تھے گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر یہ وحشی قبائل تھے ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھی کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے یہ میرا گھر ہے یہ تمہارا گھر ہے لیکن گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے کزالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا فتح دی لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سر سدا دیں گے وقت احت نہ بیما لدہ خبرہ اور ہمیں ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے جو ماجرا وہاں ہوا سم اتبا سبابا اب یہ تیسری آ رہی ہے سم اتبا سبابا پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے حتیٰ بلگ بین سدین یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے دو سد دو, در, دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو یہ سمجھ لیجئے بہرا کیسپین داہلی طرف ہے مشرق میں بہرا اسو بہر اسو اس کے درمیان یہ سلسلہ کو ہے اور یہ پیرول چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے تاخت و تاراج کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے حتیٰ اذا بلغ بین سدین جب کہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وجد مندو نے ہما قومن تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو لا یقادو نہ یفقہ نہ قولا یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن کو بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک ارزداشت پیش کی کالو یاد القین انہوں نے کہا کہ ایز القرنین ان یاجوج و ماجوج و مفسد و نفل یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں فحل نہ جان رکھا خرجن تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں اللہ انتج اللہ بین و بین ہوں صدا اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے یعنی درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے حضرت یافس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت نو علیہ السلام کے سام حام یاسف یافس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سام ہی کے نسل کی ایک شاخ تھی قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلاں میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہے یہ یلو ریسز یہ انہی کی نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو سیکسنس جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا, کش کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا سر چین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک ایک دو نہیں ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے توبال بھی ہے ماسک بھی ہے ماسک ایک شخص کا نام ہے اور ماسکو ہو سکتا ہے کہ اسی سے اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس علا... ایریا کے اندر جو ہے بالٹک اسٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں گوگ اینڈ میگوگ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں
کہ یہ جو سیلاب آیا تھا کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنس تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا کولونائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں ان ڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے ان ڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آر مگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ندور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنا وغیرہ سے ہند چینی سے آر مگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرا بھی سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے اللہ انت اللہ بین نہ و بین تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں ایک ایک, ایک بند باندھ دیں یہاں پر کالا ماں مکنی فی ربی خیر اب دیکھیے ان کا کردار کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں فائنونی بے قوتن مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سب تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے آئین بے قوتن تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اج ال بین کم و بین ہم ردما میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے حتیٰ ادا ساوا بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا وہ جو لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں حتیٰ ادا ساوا برابر کر دیا دونوں بھانکوں تک پہاڑ کی قالن فخو اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے وہ دہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے حتیٰ ادا جا رہا ہوں نارن جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے کالا آتونی افریق علیہ قطرا تو کہا لاؤ میرے پاس پگلا ہوا تانبا کے ہوا اس کے اوپر اونڈھیل دوں تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی دس گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر روہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں دیوار تو موجود نہیں ہے یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میل اور اس کی اونچائی انتیس فٹ اور دس فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی گئی اسد العلی کہلاتا اسوان ڈیم جو ہے جو مصریوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم اسد العلی اونچی دیوار تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلا یہ سب کیا ہے یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں دریا سے آ رہا تھا وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی فمشتا ہوا یا گھرو ہو تو انہوں نے
یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے فیضا جا باد و ربی اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جا لہ دکا وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزا ریزا کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار اب وہ روار دیوار وہاں موجود نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ میں ڈائمنشن آپ کو دیے ہیں وہ کان آباد اور اب بھی حق کا اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے پورا ہو کر رہے گا وہ ترکنا بعض یوم یوم عزیم یمو جو فی بعض اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے یہ پورے پورے دریا پورے پورے سمندر پی جائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو کتا بلی ہر شے چٹ کر جاتے ہیں کوئی شے نہیں چھوڑتے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کوئی کھا جائیں جو کتے کو بلی کو سانپ کو بچھو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعی تر یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں کنٹینڈ ہیں ایک طرح سے لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے بالکل حدبی یا سیلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ نقشہ بین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب سکسٹی ٹو میں وار ہوئی ہے میفا میں جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کہ چین اور, اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے ویز آفٹر ویز آف چائنیز سولجر ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس لہروں کی طرح موجوں کی طرح چلے آئے ان کے اتنے آدمی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے ہم تو چیوٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے ایٹمک وار فیئر کے بعد تمہارا تحس نحس ہو جائے گا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے وہ یہ کہتے ہیں